ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லிஃப்டிங் தமிழ் பொதுவாகவே நம்மளுக்கு விடுதலை போராட்ட வீரர்கள்னா மகாத்மா காந்தியும் சுபாஷ் சந்திர போஸும் பகத்சிங்கும் தான் ஞாபகம் வருவாங்க நம்ம அதிகமா திருப்பூர் குமரனை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல நாம கொடிக்காத்த குமரனை பத்தி பாக்கலாம் சென்னிமலை அப்படின்னு சொல்ற கிராமம் முன்னாடி கோவை மாவட்டத்துல இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஈரோட தனி மாவட்டமா பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப இது ஈரோடு மாவட்டத்துல இருக்கு சென்னிமலையில பிரதானமான தொழிலே நெசவு தொழில் தான் சென்னிமலையில கந்தப்ப முதலி தெரு அப்படின்னு ஒரு தெரு இருக்கு அங்க நாச்சிமுத்து முதலியார் கருப்பாய் அம்மாள் ரெண்டு தம்பதிங்க வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு மாரியப்பன் தெய்வானை குமாரசாமி நல்லம்மாள் சென்னியப்பன் ஆறுமுகம் நாகம்மாள்னு ஏழு குழந்தைங்க இருந்தாங்க இதுல மூணாவதா பிறந்தவர் தான் குமாரசாமி பிற்காலத்துல அவரு கொடிக்காத்த குமரனாகி திருப்பூர் குமரனா ஆனாரு குமாரசாமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு அக்டோபர் நாலு அன்னைக்கு பிறந்தாரு அவர் சின்ன வயசுல இருந்தப்ப அவரோட அண்ணனான மாரியப்பனும் தம்பி சென்னியப்பனும் இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் குமாரசாமிய சென்னிமலையில இருக்க ஒரு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில சேர்த்தாங்க அங்க ஒரு அஞ்சாவது வரைக்கும் படிச்சாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய குடும்ப சூழ்நிலை காரணத்தால அவர் மேலும் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாம போயிடுச்சு சரி அவர் நெசவு தொழில கத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக பள்ளிப்பாளையத்துல இருக்க அவருடைய மாமா வீட்டுக்கு அவங்களுடைய அப்பா அம்மா அமைச்சு வச்சாங்க அப்ப அவருக்கு வயசு பத்து தான் அவங்க தாய்மாமாவோட உதவியோட அவர் நெசவு தொழில ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டாரு அவர் ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய சொந்த ஊரான சென்னிமலைக்கே திரும்பி அவர் நெசவு தொழில செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்படியே கொஞ்ச காலம் குமாரசாமியோட வாழ்க்கை அப்படிங்கறது போயிட்டு இருந்தது அவர் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டாலும் குடும்ப வருமை அப்படிங்கறது கொஞ்சம் கூட நீங்கவே இல்ல இந்த காலகட்டத்துல அவருக்கு தாய்மொழி மீதும் தாய்நாட்டு மீதும் பற்று அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டது தேவார திருவாச பாடல்களை பயில்வதிலையும் காந்திஜியோட தேசபக்த செயல்களை கவனிப்பதுமா அவர் இருந்தாரு இந்த சமயத்துலதான் அவங்க அப்பா அம்மா நீ நெசவு தொழில எவ்வளவு காலம் தான் செஞ்சுட்டு இருப்ப நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலுமே நம்ம வருமா அப்படிங்கறது கொஞ்சம் கூட குறைய மாட்டுது அதனால நீ திருப்பூர் போய் பஞ்ச வியாபாரமோ ஜவுளி உற்பத்தியோ செஞ்சு பழிச்சிக்கோ நீ திருப்பூர் போ அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்படிதான் திருப்பூருக்கு குமாரசாமி வந்து சேர்ந்தாரு அவர் திருப்பூர் போனதுக்கு அப்புறம் ஓகே எஸ் அண்ட் இஆர்ஆர் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பஞ்ச வியாபாரம் செய்யற நிறுவனத்துல அவருக்கு குமாஸ்தா வேலை கிடைச்சது அவர் நேர்மையாவும் தொழில் அக்கறையாவும் இருந்ததால அவருடைய முதலாளிகள் கிட்டனு அவருக்குன்னு ஒரு நல்ல பேர் இருந்தது இந்த காலகட்டத்துல திருப்பூர்ல செயல்பட்டு இருந்த திருப்பூர் தேசபந்து வாலிபர் சங்கத்தோட தொடர்பு குமாரசாமி கிடைச்சது இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சது சங்க உறுப்பினர்கள் கிட்ட தேசத்தை பத்தியும் அந்நிய ஆதிக்கத்தை பத்தியும் காந்திஜியோட பணிகளை பத்தியுமே அடிக்கடி குமாரசாமி பேசிட்டு இருப்பாரு அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் குமாரசாமி அப்படிங்கறத சுருக்கி குமரன் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ராமாயி அப்படின்னு சொல்ற பதினாலு வயசான ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கும் குமரனுக்கும் கல்யாணமானது பகல் முழுக்க பஞ்சு அலுவலகத்துல வேலை அதுக்கப்புறம் திருப்பூர் தேசப்பந்து வாலிபர் சங்க உறுப்பினர்கள் கூட சேர்ந்து தேசப்பணின்னு உழைச்சிட்டு இருந்த குமரனுக்கு திருமணம் அப்படிங்கறது ஒரு தடையாவே தெரிஞ்சது இருந்தாலும் அவரு அத வெளிக்காட்டிக்கல இவருடைய குடும்பம் ரொம்ப வறுமையில வாடுற குடும்பம் இவருடைய வருமானத்தை எதிர்பார்த்தே அவங்க பெத்தவங்களா இருந்தாங்க இந்த நிலையில அவரு குடும்பத்தை பத்தி இதை பெருசா யோசிக்காம தேசத்தை பத்தியே தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு இது எப்படியாச்சும் தடுத்து நடத்தணும் அப்படின்னு அவங்க சொந்தக்காரங்களா முயற்சி பண்ணாங்க அவங்களால முடியல பல வகையில குடும்ப சூழ்நிலையை எடுத்து சொன்னாங்க இருந்தாலும் அவருடைய கொள்கையை தடுக்க முடியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மார்ச் பத்தொன்பது அப்ப காந்திஜி முதல் முதலா திருப்பூர் வந்திருந்தாரு அவர் திருப்பூர் வந்தப்ப பத்மாவதி ஆஷார் அப்படிங்கிற இல்லத்துல தங்கியிருந்தாரு அங்கதான் காந்திஜி முதல் முதலா குமரன் நேர்ல பார்த்தாரு அதுக்கப்புறம் தான் குமரனுக்கு காந்திஜியோட கொள்கைகள் ஆழமா நெஞ்சில பதிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வேதாரண்யத்துல ராஜாஜி தலைமையில நடந்த உப்பு சத்தியாகிரகத்துல கலந்துக்கணும்னு குமரன் ரொம்ப விரும்பினாரு இருந்தாலும் அவருடைய பெற்றோர்களும் முதலாளிகளும் அனுமதி தர மறுத்துட்டாங்க இதனால அவர் வேதாரண்யம் போல இருந்தாலும் அன்னைக்கு அவர் சாப்பிடாம அவருடைய எதிர்ப்பை வெளிக்காட்டினாரு ஒரு முறை திருப்பூர்ல வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி செய்யற பட்டாசு விற்க கூடாதுன்னு பெரிய போராட்டம் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த சமயத்துல குமரன் ஒரு பட்டாசு கடை முன்னாடி உட்காந்துட்டு மறியல் செஞ்சிட்டு இருந்தாரு அப்ப அந்த கடக்காரன் கடுப்பாயி ஒரு பட்டாசு குளுத்தி குமரனோட மூஞ்சிலே போட்டுட்டாரு அப்புறம் குமரோட மூஞ்சு ஃபுல்லா தீ புண்ணா மாறிடுச்சு இருந்தாலுமே அந்த போராட்டத்தை விட்டு குமரன் பின்வாங்கவே இல்ல காந்திஜியோட கொள்கைப்படி கல்லுக்கடை மறியலுக்கு குமரன் கலந்துகிட்டாரு கல்லோட தீமையை பத்தி குடிக்க வர்றவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு கல்லு குடிக்க வேணாம் இதெல்லாம் நிறைய ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு இத சைக்க முடியாத கல்லுக்கடைக்காரன் கல் எடுத்துட்டு வந்து குமரனோட தலையிலே ஊத்திட்டாரு அப்போதும் குமரன் தொடர்ந்து போராட்டம் பண்ணிட்டே தான் இருந்தாரு ஒரு முறை லார்டு வெல்லிங்டன் அப்படிங்கிறவர் காந்திஜி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு இது எதிர்த்து
அதனால அவரால் சரியாக தூங்க முடியல அவர் கண்ணு ஃபுல்லாகவே ரொம்ப செவந்து இருந்துச்சு இருந்தாலும் நம்ம எதையோ சாதிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் நாளைக்கு நடக்க போகிற சட்ட மறுப்பு போராட்டத்தில் குமரன் கலந்துக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது அவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிய வந்தது இதனால் குமரனை எப்படியாச்சும் நம்ம தடுத்தாகணும் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணாங்க இருந்தாலும் அவங்களால் முடியல குமரனும் அவருடைய மனைவியை பள்ளிப்பாளையத்துக்கு அமுச்சு வச்சிட்டாரு குமரனோட தாயும் ரொம்ப கெஞ்சினாங்க போராட்டத்தில் கலந்துக்காத கலந்துக்காத அப்படின்னு ஆனால் குமரனோட முடிவை மாற்ற முடியல அவருடைய சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே இந்த போராட்டத்தில் கலந்துகிட்டு என்ன பண்ண போற இந்த நாட்டுக்கு என்ன நீ விடுதலை வாங்கி தர போறியா உன்னோட்ட அந்த ஊர்ல வேற ஆளே இல்லையா காங்கிரஸ் கட்சியில இருக்க பெரிய பெரிய தலைவர்களால கூட ஒன்னும் பண்ண முடியே அர்த்த வேலை சோத்துக்கே வைக்கலாத நீ நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு ஏழமா பேசினாங்க வருமானத்துக்காக ஊர் விட்டு ஊர் வந்த உனக்கு தேசத்தை பத்தி என்ன கவலை நீ உண்டு உன் குடும்பம் உண்டுன்னு இப்பதான் உங்க அப்பா செத்து ஆறு மாசம் ஆகுது நீ என்ன பேச ஆக போறியா ஜெயிலுக்கு போக போறியா ஒரு நீ செத்துட்டா உன் குடும்பத்தை யாரு பாத்துப்பா நடுத்தர தான் நிப்பாங்க அப்படின்லாம் பேசினாங்க இதுக்கெல்லாம் குமரன் கொஞ்சம் கூட மசியவே இல்ல நாளைக்கு நடக்க இருக்க சட்ட மறுப்பு போராட்டத்துல நான் கண்டிப்பா கலந்துதான் ஆவேன் சிறைக்கே போனாலும் செத்தாலும் எனக்கு கவலை கிடையாது இது தேச சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதுல கண்டிப்பா கலந்துதான் ஆவேன் நீங்க எனக்கு ஆசி வழங்குங்க வீட்டை பத்தி நினைக்கிற ஒருத்தனால நாட்டை பத்தி நினைக்க முடியாது நாட்டை பத்தி நினைக்கிறவனால வீட்டை பத்தி நினைக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் சொந்தக்காரங்கள்ட்ட அவர் எடுத்து சொன்னாரு இதுக்கு மேலேயும் குமரனோட கருத்தை நம்மளால மாத்த முடியாது சரி வேற வழி இல்ல அப்படிங்கறதுக்காக குமரனுக்கு அவங்க ஆசி வழங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் தான் குமரனோட மூஞ்சில சந்தோஷம் அப்படிங்கறதே தெரிய வந்தது அன்னைக்கு ஃபுல்லா குமரன் நல்லா தூங்கினாரு அடுத்த நாள் விடிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி பத்து காலைல ஆறு மணி ஆச்சு ஈஸ்வரமூர்த்தி கவுண்டர் வீடான மங்கள விலாஸ் முன்னாடி திருப்பூர் தேசப்பந்து வாலிபர் சங்க உறுப்பினர்கள் ஒன்பது பேரும் தலையில கதர் குள்ளாவுடனும் கையில ராட்டின கொடியுடனும் காத்துட்டு இருந்தாங்க தெருவுல போன எல்லாருமே அவங்கள வேடிக்கையா பாத்துட்டு இருந்தாங்க இன்னும் சில பேரு என்ன ஒன்பது பேர் தான் இருக்காங்க இவங்க என்ன போராட்டம் பண்ண போறாங்களா அப்படின்னு ஏலனமா பேசிட்டு போனாங்க அவங்க குறிச்சு வச்ச நேரம் அப்படிங்கறது கடந்து போயிடுச்சு அவங்களுக்கு தலைமை தாங்க வேண்டிய நிலையில இருந்த ஈஸ்வரமூர்த்தி கவுண்டர் இன்னும் வரவே இல்ல இதனால அவங்க மனசு அப்படிங்கிறது எரிமலையா வெடிச்சது இந்த நிலையில தான் அந்த ஒன்பது பேரிய வாழ்த்தி வழி அனுப்ப பி எஸ் சுந்தரம் அப்படிங்கிறவர் முன்னாடி வந்தாரு அவர்கிட்ட நடந்தத பத்திலாம் அந்த ஒன்பது பேரும் சொன்னாங்க குறித்த டைமோடே நிறைய ஆயிடுச்சு இன்னும் அவர் வரல அப்படின்னு ரொம்ப அவங்க கதறினாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பி எஸ் சுந்தரம் மங்கள விலாஸ் நுழைஞ்சிட்டாரு அவர் உள்ள நுழைஞ்சு ஈஸ்வரமூர்த்தி கவுண்டர் கிட்ட என்ன தலைவரை என்ன படுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க போராட்டத்துக்கு கிளம்பலையா அப்படின்னு கேட்டாரு உடனே ஈஸ்வரமூர்த்தி சேட்டு தம்பதியர் நம்ம கூட போராட்டத்துல கலந்துக்கிறதா இருந்தாங்க அவங்கள இப்ப அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் ஒருவேளை என்னைய அரெஸ்ட் பண்றாங்க எனக்கு கொண்டுருவாங்கன்னு பயமா இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் பி எஸ் சுந்தரமும் வருத்தப்படாதீங்க சட்ட மறுப்பு இயக்கத்துல சேர்ந்து கொள்றதும் சேராம இருக்கிறதும் அவங்கவுங்க இஷ்டம் தான் சரி இந்த போராட்டத்துல நானா கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி எஸ் சுந்தரம் மங்கள விலாச விட்டு வெளியே வந்தாரு அந்த ஒன்பது பேர்ட்டுமே அவர் நடந்ததை பத்தி ஃபுல்லா டீடைல் சொன்னாரு சரி அடுத்த தலைவர் நீங்களா இருங்க பொறுப்பை நீங்க ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு பி எஸ் சுந்தரம் கிட்ட அவங்க சொன்னாங்க பி எஸ் சுந்தரத்தோட தலைமையில அந்த போராட்டம் அப்படிங்கறது தொடங்கிச்சு அந்த கூட்டத்துல இருந்த ஒன்பது பேர்ல எட்டு பேரு ஏற்கனவே சுந்தரத்துக்கு பழக்கமானவங்க தான் குமரனை மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியாது அந்த கூட்டத்துல இருந்த ஒருத்தவங்க கிட்ட பி எஸ் சுந்தரம் போய் குமரனை நம்ம நம்பலாமா அவர் மூஞ்சில ஒரு கலையே இல்லையே உடம்புல தெம்பே இல்லையே அவர் நம்ம நம்பலாமா அவரால போராட்டத்தை ஃபுல்லா செஞ்சு முடிக்க முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்டாரு உடனே அவரு குமரனை பத்தி நீங்க என்ன ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கல எங்க ஒன்பது பேர்லயுமே மன வலிமையும் தேசபக்தியும் கொண்டவர் அவர் தான் அதனால அந்த போராட்டம் தொடரலாம் நீங்க தான் அவரை பத்தி தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் அந்த போராட்டம் அப்படிங்கறது தொடங்க ஆரம்பிச்சது அவங்க தலையில போட்டிருந்த கதற்குள்ளாவும் கையில வச்சிருந்த ஒரு கொடியும் அவங்களுக்கு மன வலிமையை கொடுத்தது அவங்க போற வழி ஃபுல்லா காந்திக்கு ஜே பாரத மாதாக்கு ஜேன்னு முழுங்கிட்டே நடந்துகிட்டு இருந்தாங்க இந்த போராட்டத்தை மக்கள் கூட்டம் அப்படிங்கறது வேடிக்கையா பாத்துட்டு இருந்தாங்க இதனால குமரன் வேக வேகமா நடந்துட்டு இருந்தாரு இத பார்த்து தலைவர் பி எஸ் சுந்தரம் குரல் கொடுத்து பொறுமையா போங்க வேகமா போவாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் ரெண்டு மூணு முறை இதே மாதிரி நடந்துகிட்டாரு இப்படியே அந்த ஊர்வலம் ரோட்ல தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பூர் நகர்ல இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்க கூடாது அப்படிங்கறது நடந்தது இவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் முப்பது போலீஸ் வெளியே வந்துட்டாங்க போலீஸ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க ரொம்ப ஆவேசமா கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குமரனும் ராமன்
அவருக்கு தலையில ஏற்பட்ட அடியால அதே இடத்துல அவர் இறந்து போயிட்டாரு அவருடைய மூளை செயல் இழந்துமே அவர் கொடிய தாங்கி பிடிச்சாரு அதனால அவருக்கு கொடிக்காத்த குமரன் அப்படிங்கிற பேர் வந்தது இப்படிப்பட்ட தேசிய பக்தி நம்ம எத்தனை பேருக்கு இருக்கு அப்படின்னா கேள்விக்குறிதான் சரி தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீடியோல நம்ம மீட் பண்ணலாம